ইন্স্যুরেন্স করা বৈধ নাকি অবৈধ ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের একটা মূল নীতি হলো যে সেখানে তাবার তহবিল গঠন করতে হবে তাবার হলো কল্যাণ তহবিল দান অনুদানের তহবিল এবং সেটা সকল পক্ষের স্বেচ্ছা প্রণোদিত হতে হবে এটাকে যদি আপনি যানবাহন ব্যবসা এলসি জাহাজে মাল আনয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয় তাহলে এটাকে আমরা শুধু ইন্স্যুরেন্স বলি আর যদি নিজের জীবনের জন্য হয় তাহলে এটাকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স বলা হয় তো আরবি পরিভাষা এটাকে বলা হয় তামিনুল হায়াত তামিনুল হায়াত মানে নিজের জীবন এবং দেহের নিরাপত্তা ইত্যাদির সহায়ক হিসাবে একটা ফান্ড ক্রিয়েট করা এই ক্ষেত্রে হতে হবে এরকম ইসলাম ইন্স্যুরেন্স বা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মূল নীতি হতে হবে যে যত পক্ষ বা যত শেয়ার হোল্ডার সেখানে শেয়ার জমা দেবেন তারা এই টাকাটা পূর্ণ ফেরত পেতে হবে এক যে সাধারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আর টাকাটা ফেরত দেয় না অথবা তারা এখানে সুদ ভিত্তিক লেনদেন সুদ ভিত্তিক ব্যবসা করে সেটা না করে মূল টাকা অবশ্যই ফেরত পাবেন এবং তাকে যে এতদিন টাকা এখানে লগ্নি করে রাখার জন্য তাকে একটা মানে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে লাভ দিতে হবে সুদ দেওয়া যাবে না আর হলো যে তারা সকল সদস্য মিলে একটা তাবর্র ফান্ড করবেন বলবেন আমাদের কোনো ভাই যদি তার গাড়ি বা বাড়ি বা তার জাহাজ ডুবে যায় অ্যাক্সিডেন্টের কবলিত হয় তাহলে আমাদের এই কল্যাণ ফান্ড থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দেব এটা যদি তারাই সবাই সম্মত থাকেন তাহলে এটা যায় তো আমি হায়াতে এরকম যে আমাদের সদস্যবর্গ এই ব্যবসাটা শরিক হলাম এখানে একটা কল্যাণ ফান্ড থাকবে আমরা আমাদের সম্মতিতে স্বেচ্ছায় আমরা সেখানে পাঁচ ভাগ বা দশ ভাগ টাকা দিয়ে দেব সেই টাকাটা এই কল্যাণ তহবিলই থাকবে সেটাও বিনিয়োগ করা হবে বৈধ পথে এবং সেখান থেকে যে লাভ আসবে সেটাও মূলধনের যোগ হবে বৈধ আর কোনো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোনো ভাইয়ের হাত পা বিকলাঙ্গ হলে কোনো ভাইয়ের মৃত্যু বা জীবনহানি ঘটলে তাকে এই কল্যাণ তহবিল থেকে আমাদের সবার সম্মতিতে তাবার হিসাবে দেওয়া হবে এরকম হলে ইসলামিক সুরেন বৈধ আছে ধন্যবাদ মোহরাম